ஹலோ ஃபேன்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ட்ராபிஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற நட்சத்திரத்தை பற்றியும் அதில் சுற்றி வரக்கூடிய கிரகங்களை பார்த்தீங்கன்னா புத்தம் புதிய விஷயங்களை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் புதிய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த கிரகம் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கூகுள் நிறுவனத்தால் வந்து பிரபலப்படுத்தப்பட்டது எல்லாரும் வீடியோ வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அதற்கப்புறமேட்டு ஒரு சில அறிவியலாளர்களை வந்து கேள்விகள் எழுப்புனாங்க என்ன மாதிரி கேள்விகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸோ இந்த கிரகம் இந்த ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ராபிஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற சூரியன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சின்ன சூரியன் எந்த அளவு சின்னது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் வியாழன் கிரக அளவு தான் அந்த சூரியனே பெருசு இருக்கும் அந்த அந்த அளவு தான் சின்ன அந்த அளவு தான் அந்த சூரியனே அதோட இல்லாமல் அது வந்து ரொம்ப கூல் ரொம்ப வந்து குளிர்ச்சியான நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க எந்த அளவு மற்ற நட்சத்திரங்களோட ஒப்பிடும் போது இந்த நட்சத்திரம் வந்து ரொம்பவும் குளிர்ச்சியான நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் ஆக்சுவலி என்னதான் இருந்தாலும் இது ஒரு நட்சத்திரம் ஆச்சு இது சூரியன் ஆச்சு இதுலேருந்து இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வெளிப்படாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியில் எழுப்புனாங்க அப்படி இதில் வந்து ரேடியேஷன்ஸ் அதிகமான அளவு வெளிப்படும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவும் கிட்ட கிட்ட இருக்கும் இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே டிராபிஸ்னுடைய கிரகங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட கிட்ட இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட போட்டிருந்தாங்க எல்லாமே கிட்ட கிட்ட இருக்கு எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இங்கேருந்து ஒரு கல் அடிச்சு எடுத்து விட்டாவே நீங்கள் வந்து அங்கே போயிடும் அந்த மாதிரி வந்து கிண்ட அடிச்சு போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு கிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்கா சூரியனிடம் இருந்து நமது சூரியன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நமது சூரியனம் நமது சூரியன் இருக்குல்ல அதுல இருந்து புதன் கிரகம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு தெரியுமா ஐம்பது ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர்னாக்கா ஐம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த டிராபிஸ் தோண்டிய ஒட்டுமொத்த சோலார் சிஸ்டமே சூரிய குடும்பமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேப்லயே முடிஞ்சிடும் சூரியனுக்கும் புதன் கிரகத்துக்கும் இருக்கிற கேப்லேயே வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அவ்வளோ கிட்ட 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 எல்லா கிரகங்களும் இருக்கு இப்படிங்கும் போது அதிகமான ரேடியேஷன்ஸ் அல்லது யூவி ரேசஸ் வரும்போது இந்த கிரகத்துல வந்து எந்த உயிரினங்களும் வாழ முடியாது ஏன் தண்ணீர் கூட அங்கே வந்து இருக்க முடியாது ஆவி ஆகிரும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விகள் எழுப்புனாங்க ஸோ இதை ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் பேரு வின்சன் புரியர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் அவரது குழுவினர்கள் இவர் எங்கே உள்ளவன்னு கேட்டிங்கனாக்கா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெனி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெனிவா இன் சுவிட்சர்லாந்து ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற இவருடைய தலைமையிலான குழு வந்து ஹபுல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் உதவியோட அந்த கிரகங்கள் அதாவது டிராபிஸ் தோண்டிய நட்சத்திரத்தையும் அதோடைய கிரகங்களையும் வந்து யூவி ரேசஸ் கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க யூவி ரேசஸ் கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணால் அதுலேருந்து எவ்வளோ அளவுனா யூவி ரேசஸ் வந்து வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது இந்த டிராபிஸ்ட் ஒன் நட்சத்திரத்தில் இருந்து ரொம்பவும் அதிகப்படியான யூவி ரேசஸ் ரொம்பவும் கடுமையான யூவி ரேசஸ் வெளிப்படுது தெரிய வந்திருக்கு அது அந்த கிரகத்திலையும் பிரதிபலிக்கிறது இதுவும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து தண்ணீர் மூலக்கரை வந்து ஆவியாக்கிறோம் அதாவது அந்த பிளானட்ஸ் பா சொல்லும்போது சொன்னாங்க இது வந்து அந்த இன்னர் மோஸ்ட் பிளானட் சொல்லக்கூடிய கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மது பூமி மாதிரி இருபது பூமியில் உள்ள கடல்கள் வத் வத்தி போன எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான தண்ணீர் வந்து அந்த கிரகங்களில் வந்து ஏழு கடந்த ஏழு பில்லியன் வருடங்களில் வந்து இவ்வளோ தண்ணீர் வந்து வத்தி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதே மாதிரி விஷயங்கள் அவுட்டர் மோஸ்ட் பிளானட் சொல்லக்கூடிய தொல தூரத்தில் தள்ளி இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அந்த அளவு இல்லாம கொஞ்சம் கம்மியான அளவு தான் வந்து தண்ணீர் வந்து ஆவியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் வருது அதாவது இன்னர் மோஸ்ட் பிளானட் சொல்லக்கூடிய இந்த சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதில் வந்து தண்ணீர் ஆவியாகிறத அளவு மற்றும் அதோடைய அந்த கிரகத்துக்கு வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவும் ஹை லெவலில் இருக்கு ஆனால் அவுட்டர் மோஷன் சொல்லக்கூடிய கடைசியில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வந்து அவ்வளவா இல்லை ஆக்சுவலி அந்த கிரகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இன்னொரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு அது என்னன்னாக்கா அந்த பிளானட்டுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரிஜினலாக தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இவங்க இந்த ஆராய்ச்சியாளர் இந்த புரி புரியர் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆக்சுவலி அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வர்றது என்னமோ உண்மைதான் ஆக்சுவலி அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ரிங்கில் இரு
அதே மாதிரி இந்த கிரகங்கள் வந்து அதோட பாதிப்பு இருக்கு ஆனாலும் அவுட்டர் மோஷன்ல இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு ஒரு திக்கான அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால அதிகமான தண்ணீரை வந்து ஆவியாக்காம அது வந்து சர்ஃபேஸ்ல ஒரு சில ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான தண்ணீரை வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதோட மூணாவது விஷயமா ஹாபிடபிள் சோன் அப்படிங்கிறத மூணு கிரகங்கள் நடுவில் உள்ள மூணு கிரகம் அதை தாண்டி கடைசியில் உள்ள அந்த ரெண்டு மூணு கிரகங்களை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுதான் இந்த டிராபி சோன் பத்தி கிடைச்ச புதிய விஷயங்கள் மேலும் இதை பத்தி நான் புதிய விஷயங்கள் எனக்கு கிடைச்ச நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மேலும் விஷயங்கள் இங்கே டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்பேஸ் நியூஸ் நம்மளாக இருக்காம இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்க